、次に大岡俊孝君。はい、委員長。大岡君。はい、ありがとうございます。えー、滋賀県の衆議院議員の大岡でございます。本日は大きく、まあ、2つのテーマで、えー、質問をしてまいりたいと考えております、1つは、えー、このコロナの感染拡大、あるいは社会的活動抑制、もう1つの原因としまして、えー、子どもたちの心の問題、またそれを起因とする、まあ、自殺が増えている問題、そして大きく2つ目は、えーまあ、ユニバーサル社会、とりわけ障害をのある方、障害をお持ちの方々にとっても、おまあ、差別や不,不公平のないような形の社会づくりについて質問を進めてまいりたいと考えております。えー、まず最初にですね、えー、特にこの先日報道もありましたけれども、えー、精神疾患を一つの原因としまして、えー、子どもたち、児童、生徒の自殺が後を絶たない状況が続いております。まあ、先日は過去最多479人という報道がありました。中でも高校生女子の自殺が急増しておりまして、前年67人であったところが、えー、今年は138人と、実に倍増ということでございます。まあ、この自殺の原因を見させていただきますと、まあ、うつ病、統合失調症、その他の精神疾患といったものが挙げられておりますんですが、まあ、これ、つまり病名がついてるんですね。えー、病名がついてるということは、生前に、まあ、精神科、なあるいは心療内科の診察を受けて、そしてそのように病名がつけられているのではないかと考えますが、まあ、この点、まず、それがその認識が正しいのかあ、どこかの病院にかかって病名がつけられた上で、自殺をされ、そしてそれが死因とされていることという理解でいいのかどうか、この点をまず教えていただきたいと思います警察庁、木垣長官官房審議官。警察庁の自殺統計では、自殺の原因、動機の健康問題の中で、ご質問のありましたうつ病、統合失調症、その他の精神疾患につきましては、いずれもこれらの病名について、医師の診断があることを確認できた場合に限り、計上しております、はい、委員長大川、はいまあ、つまり医師に一回かかってるということですね、でさらにお尋ねしますと、まあ、その中でその他の精神疾患ということも挙げられておりますが、これは一体何を指すんでしょうか。警察庁、日垣長官官房審議官、えー、その他の精神疾患につきましては、うつ病、統合失調症、アルコール依存症、薬物乱用以外の精神疾患を計上しております委員長大川、はいまあ、つまりですね、まあ、専門医に一旦はかかって、そして診察を受けて、えー、診断が下されて。そして治療を受けていたにもかかわらず、まあ、自殺をしているということですね、まあ、厚労省としてです、ね、まあ、この手の事案を把握したときに、果たしてその診療、あるいは治,治療が正しかったのかどうか検証されてますでしょうか、まあ、さらには最初に申し上げたとおり、それが子どもであった場合、児童や生徒であった場合はです、ね、えー、これそ、そうした事例があったということを、しっかり学校現場と共有をしておられるのでしょうか。厚生労働省、佐藤伊勢局長、えー、ご答弁申し上げます、えー、先ほどの,その検察庁の自殺統計原票データに基づくその原因、動機について、えー、病名がされているということですので、えー、これはまあ必ずしも専門家どうかは別としまして、医師による診断が行われているということでございますけれども、これらについては、あの健康問題があることは把握ができますけれども、その受診状況や治療状況まで把握することはできておりません。でこのような前提で、えー、精神科を含め、医療提供にかかるご家族とかあの患者さんご本人のご相談として、このような事例が、えー、各都道府県にあります医療安全支援センターにもたらされた場合におきましては、えー、個別の相談内容に応じてでありますけれども、おそういったその関係団体でありますとか、弁護士か民間等における相談窓口と情報交換、緊密な連携を図るなどの対応を行っているところで、えー、ございます。はい説明いただきましたけれども、あの皆さんとしてね、まあ、その対応で十分だと考えておられるんでしょうか、これで、まあ、自分の娘に対する治療が正しかったか、間違ってたかもわからないで、それで結局、まあ、治療を受けていたにもかかわらず、亡くなってしまった、そういった親御さんなりがです、ね、泣き寝入りをしてしまっているというケースはないんでしょうか。佐井伊勢局長
はい、あのご答弁申し上げますあの、繰り返しになってしまうかもしれませんけれども、えー、今のような議員ご指摘のようなその背景事情でありますとか、その企業の経過について、網羅的に把握するような仕組みにはなっておりませんので、うんまあ、その点につきまして、えー、ご指摘のようなその事例については、まあ、あの必ずしも私どもとして十分把握できていない以上、そういったものについては、まあ、引き続きどういったことができるかについては、課題であろうというふうに考えております。はい、以上大田君、はいまあ、合わせてです、ねまああの、ちょっと今後検討していただくということ、これ、本当に踏み込んで検討していただきたいと思っておりますが、えー、こうした情報を、まあ、学校現場と共有しているのかどうかについても後ほどお答えいただきたいと思います。まあ、時間の関係もありますので、合わせて事例について一つお話をしたいと思います。えー、昨年12月にです、ね、まあ、北九州にあります、北九州市にあります、えー、産業医大の付属病院で、まあ、思春期外来を担当していた、児童精神科医がです、ねえー、女子中学生、まあ、心に悩みを持ってです、ね、相談に来られた女子中学生の患者にわいせつ行為をしたとして、まあ、逮捕・起訴されてるんですね、えー、先ほどの質問ともかぶりますけれども、こうした情報を地域の学校現場と共有してるんでしょうか。えー、佐藤井伊勢局長えー、まずあの仕組みについて若干ご説明させていただきますと、医師法においては、罰金以上の刑に処せられたもの等に該当するものについて、有識者からなる移動審議官に意見を聞いた上で、営業の停止や免許の取り消し等の行政処分をすることができることとされております。この行政処分をするにあたって、個別の事案ごとに諸般の事情を総合的に勘案して行っておりまして、刑事裁判で事実が確定したものを中心に、事案の詳細を把握した上で実施をするというふうになってございます。この議員ご指摘のその事案でございますけれども、これは基礎の段階と承知をいたしております。で今後の司法における刑事処分の状況を踏まえまして、行政処分について検討を進めることになると考えておりまして、まあ、したがいましても、議員のご指,摘ご指摘、ご質問にそれというお答えをするとすれば、事実関係として現時点で当方として、えー、学校現場と共有はいたしておりませんけれども、行政処分を行った際には、プレスリース等によって、えー、事案の概要についてのご報告はさせていただくところでございます委員長。だとしたら、うんまあ、だとするとですね、えー、じゃあ、逮捕・起訴された時点では情報共有はしない、今後もその例えば当該学校はその診療科に。かまあ、患者というか、子どもたちを送り続ける可能性はあるということですね、さらに、まあ、起訴されて、罰金刑以上が確定しない限りは、皆さん処分をしない、まあ、つまり、罰金刑が確定しない事案に関しては、一切学校現場とも情報共有せず、引き続き子どもたちをその診療科、わいせつ行為を繰り返しているような診療科で見続けるということもありえるという理解でよろしいんでしょうか。佐藤伊勢局長ご答弁申し上げます、まあ、先ほどご説明したあの制度の運用とも含めてえまあ申し上げますと、この言ってみれば、基礎の段階での、私どものこの処分の制度運用の手前のところの段階の情報につきましては、学校現場等への共有のためのものではなくて、私どもの制度運用として公正な行政処分を行う目的でまあ受領しておるということでございますので、これは先ほどの繰り返しになってしまいますけれども、実際に行政処分を行った際に、事例の事案の概要について、プレスリース等でご公表するということになりますので、議員ご指摘のような課題については、私どもとしては、そういった課題があるということとして受け止め,たい受け止めさせていただきたいと考えております委員長。お田君はい、ありがとうございます。では、今日文部科学省にも来ていただいておりますので、文部科学省にもお尋ねをしたいと思います。まあ、先ほど来のまあやり議論を聞いていただいてです、いただいた上で、まあ、現在、学校ではですね、まあ、心に悩みを抱えているという子どもたちに対しては、できるだけ早めに専門家に接続するということを中心に対策をされていると思います。まあ、しかし、その接続先の病院というのが、本当に正しい治療をしているのかしていないのか、先ほどの答弁を聞いていただければ分かったとおり、分かるとおり、分からないし、情報も共有されない、えー、文部科学省側としてです、ね、この厚,厚生労働省にもう少し、丁寧な情報共有を求める考えがあるのかないのか、もう少しなんか、相手は子どもですから、学校だから、万が一のことがあっちゃいけないんで、せめて、その別に世の中に広く知らしめる必要はないし、行政処分をする必要はないかもしれないけど、こういった事案があったという、問題共有ぐらいはしてほしいと思っておられるのか、思っておられないのか、でさらに申し上げるとですね、えーまあ、今、足元で一番最初に申し上げたとおり、特に、高校生女子の自殺が倍増しているわけです、まあ、この現状を受けて、文科省としてこの生徒児童の
自殺、特に高校生女子の自殺が倍増しているということを、どのように対策する考えか、教えていただきたいと思います。谷口文部大臣政務官、はい、お答えいたします児童生徒が自ら命を絶つということは、本来あってはならないことであり、児童生徒の自殺が増加をしていることについては、大変重く受け止めております。委員ご指摘のように、学校現場が子どものことを第一に考え、責任ある支援を行うため、教職員とスクールソーシャルワーカー等の専門家が連携を行うことは重要であると考えております。また先ほどご指摘いただきましたが、情報共有も含めて、そういった連携が大変に重要であると思っております。文部科学省といたしましては、教職員等を対象とした自殺予防の研修会などを通じて、組織的対応の強化や、学校と、またこれもご指摘いただきましたが、医療を含む関係機関との連携を促進しているところでございます。また、文部科学省におきましては、これまでも児童・生徒の自殺,自殺対策のため、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置の充実、24時間子ども SOS ダイヤルの周知、SNS, SNS 等を活用した相談体制の整備の推進、SOS の出し方に関する教育の推進などに取り組みを行っております。加えまして、今般のコロナ禍における児童・生徒の自殺者数の増加を踏まえまして、本年2月15日より、児童・生徒の自殺予防に関する調査・研究・協力者会議を開催いたしまして、児童・生徒の自殺等に関する背景や、適切な対応等について、集中的にご議論をしていただいております。まあ、今後、児童・生徒の相談窓口等の関係者へのヒアリングなどを進めていきまして、ICT を活用した効果的な自殺対策なども含めまして、充実した議論をしていただくこととなっております。文部科学省としましては、本協,協力者会議における議論を踏まえた上で、コロナ禍における効果的な自殺対策について、速やかに検討を進めるとともに、引き続き自殺予防教育の推進や組織的対応の強化、学校と関係機関との連携の促進に努めてまいります。委員長。大田敏太君。はい、ありがとうございます。えー、最後にですね、えー、ぜひこれまで子どものこと、そして弱い立場の人のこと、そして医療のことを熱心に取り組んでこられた田村大臣にお尋ねをしたいと思います。えー、先ほど来議論しておりますとおり、まあ、現在、まあ、自殺も増えている。でまたその心に、まあ、いろんな困難を抱えている子どもたちを、もう逆にです、ねまあ、それを利用するかのようなわいせつ事件まで出てきてしまっているのが、今の足元の状況でございます。まあ、厚生労働省として今後、まあ、若年者とりわけ生徒、児童の自殺を減らしていく、そして、えーまあ、この子どもたちの心に傷を負った子どもたちのです、ね、まあ、さらにその傷を深くするような精神科医によるわいせつ事案を減らしていく、このために、まあ、大臣として、まあ、今後どのようにしていくお考えか、教えていただきたいと思います田村厚生労働大臣あの。自殺ですけれども、暫定値で,です、ね、これ、11年ぶりに増えているということで、2万1077名という話になっております、これ、来月は自殺対策強化月間ということでございますので、しっかりとわれわれ、これ、国民の皆様方に周知をしていきながら、なんとかその自殺というものを、こういう道を選ばなくてもいいような、そういうようないろんな相談体制、これも進めていかなければならないと思っておりますし、実は昨日あの孤独孤立孤独の西部の本部がありまして、そこでいろんな関係団体、来ていただきましたけれども、24時間、あの世界中でそのまあ世の中の窓口といいますか、それを作って、どの時間でも対応できるような、そういう取り組みをしていただいている NPO 団体もあるということであります、で今言われたその精神科医等々のお話、あのまあ精神科医だけではないのかも分かりませんが、うつ病でありますとか、まあ、それから自殺を、まあ、未遂者、こういう方々に対してです、ねあのまあ、どう対応していくかという、例えばかかりつけ医ならばか、かかりつけ医のいろんな研修でありますとか。まあ、精神科医も含めてです、ね、いろんな研修体制というもの、これ、予算を組んでやっております、ただ一方で今言われたのはです、ね、まあ、正直言って、わいせつ事案ですから、これ、言語道断でありまして、こういうものがあるならば、どう見つけて、どのような形で,です、ね、そういうところに、まあ言うなれば、そういう子どもたちを行かせないかと。いいいうことを考えななきゃいけないわけわでありまして今、つぶさにです、ね、あのどういう方法があるかというのは、なかなかこれあの、仕組みの中では難しいわけでありますけれども、あの一つ大きな課題として捉えさせていただきたいと思います。なおいろんな治療の仕方でですねいろんな問題があるとすれば、先ほどあの医療安全支援センターというのがございまして、これは
、あの医療事故はいろんなものに対しても、いろいろと相談に乗るところであります、あのそういうところでどうもあそこの治療の仕方はというような話があればです、ね、いろんな相談には乗らせていただくということでございます。あのいずれいたしましても、許されない埋設事案、行為でございますから、われわれとしてもまあどういうような対応の仕方があるのか、検討してまいりたいというふうに考えております。委員長おはい、ありがとうございました。大臣、あの石保7条にはです、ねえー、医師、まあ、本当に不適切な医師に関しては大臣が処分できるという規定がございますので、えー、ぜひその運用方法につきましてもご検討いただきたいと思っておりますし、まあ、今後です、ね、こうしたことで子どもたち、あるいは親御さんが泣き寝入りをすることが決してないように、えー、より良い社会,社会づくりをお願いをしたいと思います。その上で、次の大きな質問で、ユニバーサル社会の在り方についてお尋ねをしてまいりたいと考えております。この国会では、ですね、障害者差別解消法の改正を予定をされていると承知をしておりまして、政府を挙げて、少しずつこのユニバーサルな社会づくりに向けて前進をしていくものというふうに考えております。そこで、ですね、こうした法改正、あるいは日常的に皆様がさまざまな障害者団体と関わりを持たれる中で、最大障害者から寄せられる最大の困難の一つが移動なんですね、この移動につきまして、えー、厚生労働省として、まあ、どういった障害者の意見を把握しているか、また審議会の中ではどのような意見が出されているか、えー、少し、えー、挙げていただければありがたいと思います障害保健福祉部長、赤澤康生君。お答え申し上げます。あの先ほどご指摘いただきました、障害者の方の移動に関するご要望ということでございますが、関係団体等からはです、ね、JR 等に対する精神障害者保険福祉手帳のこのお持ちの方の、まあ、運賃割引、これがなされてないというご要望があるというふうに私は承知しているところでございます。はい、委員長大加藤君、はいありがとうございましたなんかもうずばり答えていただきましたけれども、まあ、JR に対する割引に関するまあ要望が非常に多いということでございました。あの現在ですね、えー、まあ旧国鉄、今の JR 各社のおこの障害者に対する割引の対応を見てみますと、お知的障害者と身体障害者を一つの枠としてで、さらにはそれと別で、精神障害者を区別して、対応しているようでございます、まあ、今回、皆さんにお配りした、あの委員の皆様にもお配りした添付資料の中にも付けさせていただいておりますけれども、これはですね、まあ、私からすると、まあ、今の考え方からすると、知的も身体も精神も、まあ、同様にですね、まあ障害まあ、いろんな障害のがある中でも、やっぱりそれらを、えー、同様に公平に扱うことが、今の政府の姿勢だと理解しておりますけれども、この JR の割引に対する考え方というのは、一体どういった考え方に沿ってやっておられるものなんでしょうか国土交通省大臣官房審議官、木村則夫君。お答え申し上げます。国土交通省では、あの従来より障害者差別解消法に基づく鉄道事業の、えー、主務大臣といたしまして、JR を, JR を含めた鉄道事業者に対し、精神障害者割引の導入について、理解と協力を求めてきたところでございます。ただ、あの一方で、えー、障害者の方々に対するものを含めました、あの鉄道の割引運賃、これにつきましては、一義的には導入に伴うコストなどを勘案した上で、鉄道事業者の判断により行われているところでございまして、あのちなみに法律上の,あの枠組み申し上げますと、あの鉄道事業法という法律が鉄道事業を規制しておりますけれども、えー事業者からの,あの届け出で割引運賃につきましては導入可能でございまして、その導入について国が強制するということは基本的にできない、そういう枠組みでございます。でその上で、あのお尋ねの、えー、JR の,あの障害者の方々に対する、えー、割,割引制度の導入について申し上げさせていただきますと、JR に確認したところ、JR からは、障害者の方々に対する日常の鉄道利用に際しての割引は、常時、あの介護者の付き添いが必要である、重度の障害者の方、ご本人と介護者の方を合わせて、1人分の運賃とするために実施しているところであると、でしたがいましてあの、身体障害者の方々および知的障害者の方々につきましては、あの障害の区分で
、あの介護が必要かどうかというのがあのあの明確なところでございますけれども、精神障害者の方々につきましては、常時、介護者の付き添いが必要か否かについての障害者の区分がされてない、まあ、こういったあの理由などから、割引運賃を導入してないと、これがあの JL、JR の,あの障害者割引についての考え方でございます委員長、大加戸孝君。まあ、要はですね、まあ、コストがかかるからやらないということと、精神障害者は程度も含めて、まあ、なんだかわからないからやらないと、あの皆さんとしてですね、まあ、JR、このような回答してますけど、それでよしとされてるんでしょうか。でさらにはえー、何度も求めてるけれども、今現状のままであるという答弁でございました、もう少し踏み込んで聞きますとね、例えば、JR 北海道と JR 四国、株主誰ですかと、これ、機構が持ってますよね、それだったら少なくともですよ、北海道と四国に対しては、まあ、政府が法律だとか要項でもって支持するということではなくて、まあ、株主として求めるということができるはずじゃないかと思いますが、まあ、この点についてどのように考えておられるか教えていただきたいと思います国土交通省大臣官房審議官、木村範雄君。お答えいたします。あの先ほどもご答弁申し上げましたように、あの割引運賃の導入につきましては、一義的にはあの鉄道会社の自主的な判断により行われることとなるものと承知しております。まあ、これはあの株主をあの鉄道運輸機構があの保有しております、JR 北海道、JR 四国につきましても、あの制度的な枠組みはあの同じものだというふうに考えているところでございます。であの障害者差別解消法の8条で,です、ね、あの事業者があの障害者の,あの差別を解消するためのですね、あの基本的なあの規定があのございますけれども、あのその中でも、えー、事業者は実施に伴う負担が過重でない場合に、社会的障壁の除去の実施について必要的かつ合理的な配慮を行うこととされているというふうに、えー、承知しているところでございます。でえーとまあ、各種あの障害者の方々に対する割引導入にあの際するコストの負担の問題や、あの健常者とのバランス等相当に勘案の上、事業者の方であで判断するものだと考えております。引き続きまして、あの国土交通省としては、あの理科と協力を事業者に対して求めていきたいと考えているところでございます委員長大加戸孝君。はいまあ、これあの、国民の皆様が聞いておられるところで、我々も議論してるんですけどね、そのじゃあ、200円の運賃を100円にしましたと、障害者1人当たり割、50% 割引きました、この100円が JR にとって過重な負担なんでしょうか。これどう考えたって過重な負担じゃないですよね、障害者のために鉄、車両一つ作れって言ってるわけじゃないんです、障害者が乗るから臨時便出せって言ってるわけじゃないんです、どうせ障害者が乗っても乗らなくても、電車を出すわけでしょ、人が少ないからこの電車やめますっていうわけにいかないじゃないですか、じゃコストなんか変わらないはずなんですよ、それ200円のところ100円にすると、これが過重な負担と言い出せばですね、もう障害者差別、解消法そのものを空洞化させる議論なんですよね、JR にとって、何兆円も売り上げ取ってる JR にとって、この100円が過重な負担だって言い出したら、ですねじゃあ合理的な配慮って何なんだと、障害者差別解消法を完全に空洞化させる議論なんです、だからこの点は、国交省もちょっと厚労省も真剣にちょっと、今年法改正予定してるわけでしょ、これから国会審議するわけですよね。これを過重な負担であり、合理的な配慮の範囲を超えるとしてしまったら、ですねもう障害者の差別なんか解消されないんですよね、これ、真剣にちょっとここは言っていただきたいと思います、まあ、ちょっと時間の関係もありますので、もう一点お尋ねをしますと、まあ、例えば新幹線を見てみますと、ですね、えー、運賃は100キロを超えると割引けれども、新幹線特急、当然特急料金かかるんですけど、特急料金は一切割引かないと。まあ、このような対応を当たり前のようにしているわけですね。でしかも、本人、例えば、まあ、精神障害者の方でも近距離移動なら大丈夫だと、例えば施設に通う施設には誰か職員の方がいる、家にはお母さんが待っている、この距離だけ自分一人でなんとか乗れる、本人一人の場合は101キロ以下、101、100キロ以下は1円も割引かないんですよね。これ、JR の対応なんですよ。これ皆さん正しいと判断されてるんでしょうかそれとも、やはりこの点についても、皆さん改善を求められてるんでしょうか
国土交通省大臣官房審議官、木村範夫君。お答え申し上げますあの先ほどの繰り返しになりますけれども、あの国土交通省は障害者差別解消法に基づくあの鉄道事業の諮務大臣といたしまして、あの先ほど申し上げましたあの精神障害者の方々に対する割引だけじゃなくてです、ね、あのまあ、あの各種要望ございます、えー、今あのご指摘いただきましたあの特急料金、これについての,あの割引。のあの運賃の導入を始めて、はじめとしいたしまして、障害者割引の拡充について、あの従来より鉄道事業者に対してあの理解と協力を求めてきたところでございます。で、あの特許料金の話、今、あの先生のご指摘ございましたけれども、JR があの特急、それから、えー、特急料金、まあ、新幹線などのです、ね、特急料金について割引をあの導入しない理由でございますけれども、あの運賃は障害者の方々の日常生活を支えるまさにこう根幹となるようなあの基本的サービスでございます。でこれに対する対価でございますので、運賃についてはあの割引についてあの導入しているところである。あのしかしながら特許料金につきましては、あの基本的には日常の生活に必要な範囲を超える長距離などの移動に対する速達性、それから快適性の向上等の付加的サービス、まあ、これの対価でございますので、あのそ,その料金につきまして、えー、身体者、身,あの身体障害者の方々の割引を導入することにつきましては、あの他の旅客の方々との、えー、料金負担のバランス、まあ、こういったことを書くことになりますので、特段の割引は現のところ行ってない、以上でございます。大方下君いや申し訳ないけど、JR の言い訳は全く私は理解できません、そのじゃあ、障害者はです、ね、快適な移動してはいけないのかと、じゃあ、東京から大阪まで行くのに、障害者は鈍行に乗って、我々健常者は新幹線どうぞお乗りくださいこれが JR 各社の,その今これからも私たちが目指そうとしているバリアフリー社会のに対する答えなんですかこれ JR そもそも JR 発足するときにどうしたんですかこれ国鉄の巨額の債務をですね国民につけ回したわけでしょ今一生懸命払ってるわけですよ、まあ、あえて質問しませんけども今なおこの国鉄の債務っていうのは私たちが払い続けてるんです。まだ残高は毎年毎年、機構が公表してます。おそらく多分今年でも、15兆は借金残ってるはず。これから私たち国民が、この15兆の借金を払い続けるわけです。さらに JR 東海がリニアを作ろうとしたとき、どうしたか。国の特別なお金を入れてもらって、これだって国民がみんなで出し合ったお金じゃないですか。なのに、バリアフリー社会を作ろう、ユニバーサル社会を作ろうと言っているときに、障害者が快適な移動をしてはならない、速達は認められない、一体どの口が言ってるのかと、私も本当にちょっと JR のトップに聞いてみたいというふうに思っております。まあ、さ,、まあ、さてですね、まあ、そうした中、まあ、障害者差別解消法の改正、ことし予定をしておりますが、先ほどから議論してますとおり、障害者の割引をするのが過重な負担だとなってしまうとですね、合理的な配慮の範囲というのは一体何なんだという議論もあります。この障害者差別解消法を改正して、民間に対して努力義務を義務とすることによってです、ね、こうしたあたりの改正改、えー、こうした考え方は、JR の考え方、改善されるのでしょうか、担当,担当としてどのように考えておられるか教えていただきたいと思います内閣府大臣官房審議官、南波健太君。答弁申し上げます、えー、民間事業者の対応につきましては、えー、障害者サービス解消法第11条の規定に基づきまして、えー、事業を所管する諮務大臣が定める対応指針に基づき行われるということになってございます、えー、議員がお尋ねの、えー、件もあの個別具体的な事例についてでございまして国土交通大臣の下で判断されるべきものと考えておりますが、えー、やはり法の趣旨としてすべ、えー、ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しながら共生する社会の実現という趣旨がございます。これを踏まえて適切にご判断いただきたいと考えているところでございます。委員長、大方下川君。私たち政府としてですね、えー、まあ政府、まあ私は国会ですけれども、国会、国、日本として、まああるいは政府として、まあ SDGs を含めてユニバーサル社会を作っていこうとする矢先にですね、まあもともと国鉄であった企業がまあ、この程度の認識しかないというのは私は非常に残念に思っております。まあ、最後に厚生労働大臣にお尋ねをしたいと思います
まあ、JR 各社をはじめとするです、ねまあ、公的な責任を負っている企業、場合によっては民間企業と言ってみたり、まあ、もちろん公的な企業と言ってみたり、実際にそのうち2社はです、ね、いまだに政府が100、まあ、政府というか機構が 100% 株主を持っている、あ 100% の株を国が持っている企業です。まあ、こうした企業に対してどのようなことを求めていかれるのか、大臣のお考えを最後に伺いたいと思います厚生労働副大臣、山本博さん、はい、お答え申し上げます、すべての国民が、まあ、障害の有無によって分け隔たることなく、相互に人格と個性を尊重しながら、あ共,生社会共生する社会を実現するということ、大変重要であるということを考えている次第でございます。その民間企業を含めて、社会全体で取り組みを行っていく必要があると考えている次第でございまして、厚労省としては、障害者差別解消を踏まえつつ、内閣府とも連携しながら、引き続き民間企業に対して、合理的配慮の推進を含め、障害のある方に対する理解の促進を図ってまいります、はい、終わります、ありがとうございましたこれにて、大岡利孝君の質疑は終了いたしました。次に中谷慎